Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Друзья, слышали о стадном инстинкте или эффекте толпы? У толпы сильно развита способность к воображению. Эта биомасса становится просто неуправляемой. Даже самый спокойный человек может сорваться и превратиться в бушующую голую обезьяну. В этом состоянии невозможно анализировать ситуацию и действовать рационально. Например, видели, что творится в магазинах в черную пятницу. Однако, если для сапиенсов это плохо, то для наших сегодняшних гостей толпа – мать родная и единственный путь к выживанию. Встречайте гну, они же антилопы гну. Хотя антилопы и они или нет, еще надо разобраться. Род крупных копытных, обитающих в Африке, который состоит из двух видов – черного, обыкновенного гну и голубого. Кстати, слово «гну» – это не что иное, как звук, который они издают. По крайней мере, так считали те, кто кто давал это название. Ну а поскольку гну никакой коммерческой ценности не представляет, а браконьеров и охотников он мало интересует, то его огромные стада свободно гуляют в саваннах в Восточной и Южной Африке. Перепутать гну с другой антилопой практически невозможно. Гну заметно плотнее и больше своих собратьев и имеют настоящую бычью шею, украшенную кожей гривой огромную голову с острыми рогами. Надо сказать, что рога вырастают не только у самцов, но и у самок, хотя они отличаются, так как рога самцов толще и массивнее. А вы еще помните про стадное чувство? Так вот гну предпочитают держаться толпой и никуда не расходиться. Причем такой коллективный разум может содержать почти 500 голов. И такая мощная машина может нестись почти Почти полчаса со скоростью 55 км в час. Но и это не предел. Вся вакханалия начинается с сезоном засухи. В этот момент антилопы срываются с места и несутся живым потоком навстречу дождям и еде. Путешествия в более влажные регионы. Лавину из гну не способны остановить ни реки, ни расстояния, ни хищники. Хотя некоторые мясоеды идут на риск и пытаются выхватить себе на ужин гнусявого миска. Крокодилы хватают плывущих, львы, леопарды и гиены подъедают отставших и заблудившихся. Но все это капля в море для тысяч и тысяч гну. Эти потери не вписываются даже в простую погрешность. Антилопье меню состоит из невысокой травы, а их излюбленным лакомством являются молодые стебли дикого овса. В период засухи поедают листья кустарников и дико растущие дыни. Ну а когда стадо гну прибывает в зеленые и плодородные земли, где не приходится думать о поиске провианта, антилопы принимают решение плодиться и размножаться. Тут-то коллективный разум разваливается на небольшие группы, во главе каждой из которой встает вожак, попадавшийся за этот титул с другими претендентом. Счастливые и гордые победители формируют гаремы числом от двух до 150 коров. Затем начинается массовый отел. Рождается обычно один теленок, которого самка гну вынашивает на протяжении 8 месяцев. Поэтому потомство появляется на свет в январе-феврале, когда начинается сезон дождей и вокруг много еды. После рождения маленькие гнусята сразу же готовы двигать своим ходом и питаться как взрослые уже через месяц. Однако 
человека. Впереди их будет ждать жесткая проверка на прочность в виде миграции в обратную сторону, дорогу в тысячи километров и сопровождение хищников со всего черного континента переживает только одна молодая антилопа из трех, зато выжившая сможет дожить аж до 20 лет. Согласно последним оценкам, численность гну составляет около полутора миллиона, так что вымирание толпе африканских антилоп пока не грозит. А как вы думаете, как меняется сознание человека в толпе? Напишите ваше мнение в комментариях. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!